বন্ধুরা নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো তোমাদের সবাইকে স্বাগত কুইজ শো জানার আছে বলার আছে তোমাদের সঙ্গে আছি আমি সোনিয়া রিফাত বন্ধুরা আজকে শুরুতেই তোমাদেরকে জানিয়ে দিব তারা মসজিদ সম্পর্কে কিছু তথ্য পুরাতন ঢাকার আরমানি টোলার আবুল খয়রাত রোডে এই মসজিদটি অবস্থিত মির্জা গোলাম পীর নির্মাণ করেন বলে মসজিদটির মির্জা সাহেবের মসজিদ বলেও পরিচিত উনিশশো সালে তিন গম্বুজের তারা মসজিদকে পাঁচ গম্বুজে রূপান্তর করা হলে মসজিদটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় বর্তমানে এর দৈর্ঘ্য একুশ দশমিক তিন চার মিটার প্রস্থ সাত দশমিক নয় আট মিটার এর তিনটি প্রবেশপথ ও পাঁচটি মেহরাব রয়েছে মসজিদটির ভেতরে ও বাইরে সম্পূর্ণ মোজাইক নকশা করা মসজিদটির নির্মাণকাল উনিশ শতকের প্রারম্ভে বলে অনুমিত হয় বন্ধুরা আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন সঙ্গীত শিল্পী নুসরত জুহরি প্রান্তি চলো কথা বলি তার সঙ্গে তোমাকে স্বাগত কুইস জানার আছে বলার আছে তো কেমন আছো এই তো অপু ভালো খুব ভালো লাগছে তোমাকে পেয়ে চমৎকার সব গান শুনবো আজকে তো খুব ব্যস্ত একটা সময় নিশ্চয়ই পার করছো সামনে তোমার একটি গানের কথাও চলছে বলছিল যে খুব সামনেই সেই গানটি রিলিজ করবে তো কেমন যাচ্ছে সব মিলিয়ে সব মিলে ভালো যাচ্ছে এখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছি ক্যাম্বিয়ান কলেজে আর এমনিতে গান সব কিছু মিলে এই তো গান পড়াশোনা আমি গানটাকে অবশ্যই সময় দিচ্ছি আর এখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে যেহেতু এখন একটু চাপ আছে পড়াশোনার তাছাড়া রেয়াজ করছি প্রত্যেক দিন चेने गिल्पी हिसाब से যারা আছেন সবাই অনেক সাপোর্টিভ সবকিছু মিলে পড়াশোনার পাশাপাশি গানটাকে খুব ভালোভাবে ম্যানেজ করতে পারছে আচ্ছা আচ্ছা তো কখনো মিস হয়ে গেলে যে আমি একটা ক্লাস করতে পারিনি কোনো একটা প্রোগ্রামের জন্য কোনো একটা কিছু নোট দরকার হলে বন্ধুরা দিয়ে যায় হ্যাঁ অবশ্যই এখন তো যেহেতু ডিজিটাল এখন জেনারেশন আমরা ফেসবুক বা হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার এসবের মাধ্যমে আমরা কানেক্টেড থাকছি সবসময় আর এই তো মানে স্যার ম্যাডামরা এত সাপোর্টিভ আমি যদি একটা ক্লাস না করি বা একদিন কলেজে যেতে পারিনি তো পরের দিনই মানে আমাদের টিচাররা ওই সাবজেক্টটা ভালো মতো বুঝিয়ে দেন যেটাকে আমি একটু উইক বা কোনো কিছু বুঝতে পারছি না অবশ্যই মানে সহযোগিতা করে সহযোগিতা করে আচ্ছা সব মিলে তাহলে খুব ভালো একটা সময় পার করছো আরো গল্প করবো তবে একজন বন্ধু আছে একটা ফোন নিয়ে আসি অবশ্যই হ্যালো কে আছো আমার সঙ্গে হ্যালো চালিকা বাপু আলাইকুম আসসালাম নাম বলো শিবানী ইয়াসমিন আচ্ছা ইয়াসমিন কেমন আছো তুমি प्रश्न कर ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ কোনটি অপশন ক ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অপশন খ নীল বিদ্রোহ অপশন বা সিপাহী বিদ্রোহ বলো গ সিপাহী বিদ্রোহ অপশন গ সিপাহী বিদ্রোহ নিলাম কিন্তু দুঃখিত বন্ধু তোটি ভুল হয়ে গেল সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি অপশন ক ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ অনেক ধন্যবাদ চেষ্টা করার জন্য আর একজন বন্ধু আছে হ্যালো কে আছো আপু আমি 
কি নাম বলো হামিন আচ্ছা হামিন কেমন আছো তুমি ভালো আছি আচ্ছা কোন স্কুলে পড়ছো কোন ক্লাসে চাতপুর হাসানানি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় দশম শ্রেণী দশম শ্রেণীতে ঠিক আছে বলো কোন বিভাগ থেকে তুমি আজকে প্রস্তুতি নিয়েছো আপু প্রকৃতি ও ভূগোল প্রকৃতি ও ভূগোল ঠিক আছে প্রকৃতি ও ভূগোল থেকে প্রশ্ন করছি তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন পৃথিবী পৃষ্ঠে কার ওজন যদি একশো বিশ পাউন্ড হয় তাহলে চাঁদের পৃষ্ঠে তার ওজন কত হবে অপশন ক একশো বিশ পাউন্ড অপশন খ বিশ পাউন্ড অপশন গ একশো পাউন্ড অপশন গ একশো পাউন্ড অপশন গ একশো পাউন্ড নিলাম কিন্তু দুঃখিত তো ভুল হয়ে গেল সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি অপশন খ বিশ পাউন্ড এর কারণ হলো চাঁদের পৃষ্ঠে অভিকর্ষ অভিকর্ষ বল পৃথিবীর পৃষ্ঠে অভিকর্ষ বলের এক ষষ্ঠাংশ অনেক ধন্যবাদ চেষ্টা করার জন্য প্রান্তিক কথা বলছিলাম আরো গল্প করব তবে একটা গান শুনবো এই মুহূর্তে কি গান শুনবো বলো আমি আজকে আসার সময় ভাবছিলাম যেহেতু মা দিবস গেল একটি মায়ের জন্য একটি গান গাই অবশ্যই আমরা গানটা শুনি আধার কালো মায়ের মমতা ছাড়া কে থাকে ভালো মা গো আমি যে সামনে তোমার একটি গান আসছে সেই গানটি সঙ্গীতা আয়োজনে কে আছেন 
আর রেজওয়ান শেখ ভাইয়া আছেন আর আমি গানটি আসলে মানে ভয়েস দিব এটা রিসেন্টলি রিলিজ হবে ইনশাআল্লাহ তো এই আর কি আমি এখন মানে গান আস্তে আস্তে বের করছি করার প্ল্যান আছে দেখি কি হয় আচ্ছা সামনে আর অনেক গান করার প্ল্যান আছে একটু এর আগে তো বেশ কিছু গান করেছো তুমি সিঙ্গেল ট্র্যাক ইউটিউবের জন্য সেগুলো কি কি গান ছিল এবং সেখান থেকে সারা কতটা পেয়েছো আমি একটি কয়েক বছর আগে একটি গান করেছিলাম নীরবতা ওই গানটি মশুরবাপি ভাইয়ের সাথে আমি ডুয়েট গিয়েছি গানটি মোটামুটি খুব ভালো সারা পেয়েছি তাছাড়া ইউটিউবে কভার করছি বিভিন্ন স্টেজ শো করা হচ্ছে ভয়েস দেওয়া হচ্ছে জিঙ্গেলস করা হচ্ছে বিভিন্ন জেলায় প্রোগ্রাম থাকে ঢাকায় প্রোগ্রাম থাকে তো এইভাবে আর কি যাচ্ছে আচ্ছা কি ধরনের গান করা হয় স্টেজে স্টেজে আমার পছন্দের গান গাই তাছাড়া দর্শকদের রিকোয়েস্ট থাকলে গাওয়া হয় ফোক গান গাওয়া হয় এভাবে বাংলাদেশের মানুষ তো ফোক গান খুব পছন্দ করে তো ফোক গানই গাওয়া হয় একটু প্রস্তুতিটা কিভাবে নাও কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে তুমি যেই প্রস্তুতি নাও নি অনেক সময় সেই ধরনের রিকোয়েস্ট চলে আসে তখন সেই গানগুলো কি গাওয়া হয় না না আমি কখনোই দেখা যাচ্ছে অনেকে হিন্দি গান গেতে বলে হিন্দি গান কখনোই গাই না আমি বাংলাদেশের মানুষ অবশ্যই বাংলাদেশের গান গাবো বাংলা গান গাবো তো এইভাবে আর কি বাংলা গান গাওয়া হয় ফোক গান গাওয়া হয় অনেক আচ্ছা ঠিক আছে আরো গল্প করবো একজন বন্ধু আছে একটা ফোন নিয়ে আসি হ্যালো কে আছো আমার সঙ্গে হ্যালো আপু আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নাম বলো আমি ইজওয়ান আমি ক্লাস 8 এ পড়ি আচ্ছা ক্লাস 8 এ পড়ো তুমি কোন স্কুলে পড়ছো বলো তো আপু টাকেহাট আপনার হাই স্কুল এন্ড কলেজে পড়ি বাহ চমৎকার কোন বিভাগ পছন্দ তোমার বলো ম্যাজিক লন্ঠন ম্যাজিক লন্ঠন ঠিক আছে ম্যাজিক লন্ঠন থেকে প্রশ্ন করছি তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন ওরা এগারো জন চলচ্চিত্রের পরিচালক কে অপশন ক মমতা জালি অপশন খ চাষি নজরুল ইসলাম অপশন গ জহির রেহান বলো অপশন খ চাষি নজরুল ইসলাম অপশন খ চাষি নজরুল ইসলাম তুমি দেখেছো আপু না দেখো নি না নিচ্ছি একদম সঠিক উত্তর অভিনন্দন তোমাকে পাঁচ শত টাকা সমমূল্যের বই তোমার জন্য পরের প্রশ্ন উনিশশো নব্বই সালে মুক্তিপ্রাপ্ত দ্য ভয়েস অব দ্য মুন সিনেমার পরিচালক কে অপশন ক জ ককত অপশন খ জর্জ হেনরি অ্যান্টন অপশন গ ফেড্রিকো ফেলেনি বলো অপশন খ জর্জ হেনরি অ্যান্টন খুব দ্রুত উত্তরটি দিয়ে দিলে নিলাম কিন্তু দুঃখিত উত্তরটি তো ভুল হলো সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি অপশন গ ফেড্রিকো ফেলেনি অনেক ধন্যবাদ চেষ্টা করার জন্য আর একজন বন্ধু আছে হ্যালো কে আছো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আপু আমি সাদাত আচ্ছা কেমন আছো তুমি জি ভালো আছি আচ্ছা কোন স্কুলে পড়ছো কোন ক্লাসে বলো অভিমন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় ক্লাস 10 ক্লাস 10 এ ঠিক আছে বলো কোন বিভাগ পছন্দ তোমার প্রকৃতি ও ভূগোল প্রকৃতি ও ভূগোল ঠিক আছে প্রকৃতি ও ভূগোল থেকে প্রশ্ন করছি তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন সমুদ্র সমতল থেকে অতি উচ্চে অবস্থিত বিস্তীর্ণ সমভূমিকে কি বলে অপশন ক উপত্যকা অপশন খা মালভূমি অপশন গ পর্বত বলো অপশন খ মালভূমি অপশন খ মালভূমি নিলাম বাহ ব্রিলিয়ান্ট সঠিক উত্তর অভিনন্দন তোমাকে পাঁচ শত টাকা সমমূল্যের বই পাচ্ছ তুমি পরের প্রশ্ন সিন্ধু নদের গিরিখাতটি প্রায় কত মিটার গভীর অপশন কা পাঁচশো আঠাশ মিটার অপশন খ পাঁচশো আঠারো মিটার অপশন গ পাঁচশো পঁচিশ মিটার বলো অপশন গ পাঁচশো পঁচিশ মিটার নিলাম কিন্তু দুঃখিত দুটি তো ভুল হলো সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি অপশন খ পাঁচশো আঠারো মিটার অনেক ধন্যবাদ চেষ্টা করার জন্য প্রান্তি কথা বলছিলাম আরও অনেক গল্প করব তবে এই মুহূর্তে গান শুনবো কি গান শুনবো বলো আমি আমার পছন্দের একটি গান গাই গানটা আমার খুব পছন্দ আচ্ছা অবশ্যই গানটা শুনে আসি আকাশের সব তারা যাবে আমার চোখের তারা ঝরবে না গো তোমাকে দেখার মরবে না গো তোমাকে দেখার মরবে না আকাশের সব তারা ছড়ে যাবে আমার চোখের তারা 
प्रश्न अभिनंदन तुम्हें पाँच शत ट सममूल्य बो पाच तुम पर प्रश्न राशिया अवस्थित यह मस्जिद ट नाम कि अपशन क आल जोहरानी मस्जिद अपशन ख बतुल आमान मस्जिद अपशन क नर्थ कमाल मस्जिद बोल अपन ग नर्थ कमाल मस्जिद इटे कि तुम अंदाजे बोले ठीक आची एकदम सठिक उत्तर অভিনন্দন তোমাকে 1000 টাকায় সমমূল্যের বই পেয়ে যাচ্ছ তুমি এবার বলো পরের প্রশ্নে কি যাব না আপু যাব না যাব না ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ আরো চেষ্টা করতে থাকো প্রতিদিন আর একজন বন্ধু আছে হ্যালো কে আছো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম নাম বলো আমি মাইশা মাইশা কেমন আছো তুমি আমি ভালো আছি আপু তুমি কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি তুমি কোন স্কুলে পড়ছো কোন ক্লাসে পড়ছো বলো আমি বিকারুননিসা নুন স্কুল এন্ড কলেজে ক্লাস 5 এ পড়ছি ক্লাস 5 এ বা একদম ছোট বন্ধু আমাদের ঠিক আছে বলো কোন বিভাগ পছন্দ তোমার এভরিডে ইংলিশ এভরিডে ইংলিশ ইংলিশ খুব পছন্দের সাবজেক্ট জি আপু বাহ ঠিক আছে এভরিডে ইংলিশ থেকে প্রশ্ন করছি তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন নান বা ড্যাশ ক্যান হেল্প মি ওয়েল অপশন এ হি অপশন বি হিজ অপশন সি হিমসেলফ বলো शेक्सपियरियम सी 
অপশন সি পিবি শেলি নিলাম কিন্তু দুঃখিত এই দুটো তো ভুল হয়ে গেল সঠিক উত্তর বলে দিচ্ছি অপশন বি ওটস ওট অনেক ধন্যবাদ চেষ্টা করার জন্য তান্তি কথা বলছিলাম তোমার সঙ্গে কেমন লাগছে এই ছোট্ট বন্ধুর এত চমৎকার করে উত্তর দিচ্ছে খুবই ভালো লাগছে এত ট্যালেন্টেড সবাই হ্যাঁ আচ্ছা তোমার গান প্রসঙ্গে আসি সিনেমাতে প্লেব্যাক করা হয়েছে বেশ অনেকগুলো এবং ঘেটু পুত্র কমলার কথা তো আমরা সবাই জানি এরপরে আর কি কি সিনেমাতে গান করা হয়েছে ঘেটু পুত্র কমলাতে এটা তো অনেক আগে করেছি তারপর ছেলেটে ছবিতে করা হয়েছে তাছাড়া ছুঁয়ে দিলে মনে ছোটবেলার চরিত্রের গানটি করেছি আমি তোমাকে আরও কাছে থেকে তারপর ছেলেটি ছবি এলো রে এলো চাঁদ ফিরে এলো আমাদের ছোট ঘরে প্রাণ ফিরে এলো অভিব্যক্তি বড় বোনের অভিব্যক্তি কেমন ছিল যে বড় পর্দায় তোমার গান আসলে শোনা যাচ্ছে দেখাচ্ছে এবং অন্যজন সেটাতে লিপ মেলাচ্ছে কেমন লেগেছিল হ্যাঁ ভালো ভালো লাগাটাই স্বাভাবিক ভালো লেগেছে আচ্ছা একটু ঘেটু পুত্র কমলা প্রসঙ্গে আসে একদম অনেক আগে একদম শুরুর দিকে তুমি এত বড় একটি সিনেমাতে কাজ করেছিলে এত গুণী মানুষজনের সঙ্গে এই সুযোগটা কি করে পেয়েছিলে সুযোগটাই এই তো বরাবরের মতো হুমায়ুন আহমেদ স্যারের মাধ্যমে পেয়েছি শাওন আন্টি এবং হুমায়ুন আহমেদ স্যার ছিলেন আমার খুদে গান রাজের বিচারক তারপর এভাবেই মানে ওনারা তারপরে আমাকে বলেছিলেন যে ওনার ছবিতে আমি কাজ করব অভিনয় করব সেটা তো অনেক ছোট থাকতে তো ওভাবেই মানে ওনারা ডাকেন আর কি তারপর আমি আমার হোম টাউন যেহেতু ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে তো ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে শুটিং হয় তারপর গেলাম শুটিং করলাম আমি তখন না বুঝে শুটিং করেছি খুবই ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল যেহেতু হুমায়ুন আহমেদ স্যারের মতো একজন কিংবদন্তির সাথে কাজ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে তাছাড়া অ্যাসাইটুল আঙ্কেল একদিন ফোন দেয় বললো যে চলে আয় রাত তখন আটটা সাতটা আটটা বাজে তো আমার আমি বলতেছে এত রাতে কিভাবে আসব তারপর আঙ্কেল বলতেছে সমস্যা নাই আপনি আসেন তারপর আমার আব্বু আম্মু নিয়ে যায় তারপর ভয়েস দিই আমি তারপর যখন শুনি গানটা আমি নিজে অবাক হয়ে গেছি এত সুন্দর আর একটা মুভিতে ওনার লাস্ট সিনেমা অন্যরকম অভিজ্ঞতা ছিল খুব ভালো লেগেছিল প্রান্তি অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য একদম সামনের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাই শেষ মুহূর্তে আমরা চলে এসেছি গান করছো পড়াশোনা করছো সামনের পরিকল্পনা কি রয়েছে গান নিয়ে সামনের পরিকল্পনা হচ্ছে যতটুকু পারি গানটাকে ধরে রাখব আপনার আপনার সবাই দোয়া করবেন আর পড়াশোনাটাকে অনেক বেশি প্রায়োরিটি দেই ইনশাল্লাহ আমি যাতে অনেক ভালো মানুষের মতো মানুষ হতে পারি তাছাড়া গানটাকে ধরে রাখতে পারি আমার বাবা মার স্বপ্ন পূরণ করতে পারি এটাই আপনাদের কাছে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ প্রান্তি আজকে সময় দেওয়ার জন্য আমিও একটু বিদায় নিয়ে নিব তবে গান শুনতে শুনতে আজকে আমরা বিদায় নেবো এখনই বিদায় নিচ্ছি অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক শ্রোতা দেখতে দেখতে আয়োজনের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান উপভোগ করতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি তবে গান শুনতে শুনতে কোন গানটা শুনবো যেহেতু বাংলাদেশের মানুষ ফোক গান খুব পছন্দ করেন আর আজকে আব্বু বলে দিচ্ছিল একটা ফোক গান গাবি তো ফোক গান গাওয়া হয় না অনেকদিন ধরে তো একটা ফোক গানই গাইছি বন্ধুরে কই পাব সখি গো সখি আমার